。皇贵妃和皇后到底有什么区别？为啥皇后都害怕皇贵妃？明明他俩一个是正妻，一个是妾，那是根本就不能相提并论的呀。可为啥后宫一旦有人受封皇贵妃，最害怕的就是皇后呢？难不成一旦受封皇贵妃，那就算皇帝老头的半个大老婆了？喽喽喽喽喽，不是这样喽。皇后之所以害怕后宫嫔妃里会出一位皇贵妃，是因为啊，从明朝开始，这皇贵妃呢就是皇后克星一般的存在。但凡后宫里有这么一位皇贵妃啊，那皇后指定是孤孤单单、凄凄惨惨。有这些前辈们的血泪史摆着，皇后们肯定要抗拒的呀。要知道，皇后和皇贵妃都只有一个名额，从这儿就能看出，皇贵妃可不是什么嫔呐、妃呀的称号。他只要再往前一步，就要坐上皇后的凤椅喽。再加上一般呢，能成为皇贵妃的人，那可都是宠妃呀、啊，不是皇帝们喜欢到上头，就是太后瞅着闺女顺眼。可这都宠到仅次于皇后了，谁知道会不会有一天忽然代替自己呢？况且顺治皇帝一上来就给大家做了不好的示范，他不仅破例给董鄂妃跨级晋升，还对自己的正牌皇后不闻不问，甚至呀还因为董鄂妃有过废后的心思，这可就吓人了。后来的皇帝可都是他们老爱家的子孙，谁知道会不会也这样呀？你说皇帝有宠妃，那皇后也没啥好说的。可要是这个人威胁到了自己的地位，那皇后肯定就坐不住了呗。毕竟早有顺治帝的董鄂妃在前了，谁也不想成为第二个博尔济吉特皇后呀。所以皇后们因此觉得有被威胁到，那是再正常不过的事情了。可这些呀、啊，全部都源自于女人们的危机感。实际上，皇后和皇贵妃还是有点区别的。咱们就先拿娘娘们每个月的固定工资待遇来说吧。皇后一年的工资呢有一千两，皇贵妃就只有八百两，工资差了两百两还不算啥。在孩子满月这事儿上，皇贵妃呢要更少。清朝嫔妃在自己的孩子满月时，皇帝呢都会给一次性补贴。皇后的呢还是一千两，但皇贵妃的就下降到了五百两，一整个就是打了个五折呀！看来皇帝小妾中最大的存在，在皇后面前也不过如此嘛。除了这些之外，皇贵妃和皇后的日常生活也不一样。首先呢，就是伺候的宫女儿了，皇后可以拥有十名宫女儿伺候起居，皇贵妃呢就只能和贵妃一样拥有八名宫女儿啦。在吃穿用度上面，皇贵妃也是不可以超过皇后的。就拿出行的车架来说吧，皇后的车队呢就叫一架，而皇贵妃的呢就只能叫一丈。皇后的车队配置还有各种封盖提炉之类的东西，皇贵妃这边呢不是比她少几个，就是一个都没有。不仅如此，即便是晋升为皇贵妃，可以和皇后一样穿明黄色的朝服，但在穿吉服时所戴的朝珠上可就彻底不一样了呀。皇后和太后的朝珠就可以用珍珠啊、珊瑚啊之类的高级材料来做，但皇贵妃的朝珠材料就只能是蜜珀呀之类的东西。看来呀，再位同父后也只能是个父，但他们之间的差别可远远不止这些。皇贵妃这个父后为啥和皇后差了这么多？好歹皇贵妃也有个父后的名头吧？可实际上她和皇后之间的差别可不是一点半点的哦，这从实际行动上就能看得一清二楚的。在清朝，逢年过节有什么大型活动，能跟在皇帝身边的也只有皇后，就更别说什么重大庆典的时候，也只有皇后有资格和皇帝一起接受百官朝拜。到时候皇贵妃还不是要在一边眼巴巴地站着，尽管望穿秋水也是啥用都没有。还有，对于清朝皇后来说，最重要的亲蚕礼，一般呢都是农耕时节。皇帝去行祭祀礼，皇后呢就去行亲蚕礼。《如懿传》当中不就出现过这个吗？不过呢，当时是由如懿去代行的。现在知道兰华在知道这事儿之后，为啥会这么生气了吧？他可不是在气这么大的场合由如懿代行，而是觉得如懿这个妃子呀，已经跨过了妃和皇后之间的鸿沟，他觉得自己的皇后之位受到了威胁。如果说这是皇后生病时就有可能被皇贵妃或者其他妃子代行的礼节，那么接下来这个东西就是不可能被替代的啦。这就是皇后的生日，这皇帝的生日呢叫万寿节，皇后的生日肯定就叫千秋节。这可是跟前朝也有紧密相连的哦，因为皇帝和皇后过寿时，满朝的文武都要献礼。皇贵妃有这个待遇吗？有吗？有吗？呵呵呵，自然也是只能眼巴巴的瞅着，即便是怨气冲天，也只能顺带再送份生日礼物过去。为啥皇贵妃这一辈子都无法超越皇后？哎，不
不是说皇贵妃十分珍贵，一出现就会威胁到皇后吗？为啥事实却是她这辈子都无法超越皇后呢？你听我慢慢说啊，皇贵妃和皇后相比呢，无论是从名分还是吃穿用度上，始终要低上一头，而且啊会一直延续到死哦。即便是有一天皇帝驾崩，新帝登基，皇后和皇贵妃之间的差别仍旧是非常之大。因为呢，未来登基的皇帝，不管是不是皇后亲生，都得奉她为太后。如果这皇贵妃是皇帝的生母，也仍旧会比母后皇太后低一头。如果不是的话，那就是太妃中位分最高的那个，和太后差的可不是一星半点儿。不过呀，清朝皇帝们在皇后在位时，一般是不会立皇贵妃的，只有顺治这个叛逆少年干了这么一次。其他的皇贵妃不是妃子去世前要冲洗，就是皇后去世，后宫需要一个管事儿的。你看《如懿传》当中的如懿，不就是在兰花死后才成了管理后宫的皇贵妃吗？但哪怕是她成为继后，那实际上的地位也还是不如兰花这个原配。当然啦，真实历史上也是这样。所以呢，皇贵妃这一辈子注定是打不过正牌皇后的。虽说皇贵妃这个名号听着不一般，甚至呀还有附后的标签，可是，在实际行动上、吃穿用度以及花销上，甚至是在新帝登基之后，分量都不如皇后重。哪怕是后面成为气候，也还是打不过正牌皇后。你们明白了吗？<笑>好了，本期视频就到这里啦，宝宝们别忘了点赞评论哦，比心。